وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I have sent you as a mercy for the entire universe. No, behave. আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের সবার জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি আলামিন আল্লাহ এখানে চাইলে বলতে পারতেন রাহমাত আল্লিল মুসলিমিন নবী আপনি শুধু মুসলিমদের জন্য রহমত এটা বলছে নবী আপনি শুধু মোত্তাকিদের জন্য রহমত বলছে চাইলে বলতে পারতেন নবী আপনি শুধু রাহমাত আল্লিল মুসল্লিন যারা মসজিদে যায় মুসল্লি নামাজ পড়ে তাদের জন্য রহমত বলেছে কি বলছে রাহমাত আল্লিল আলামিন আই হ্যাভ সেন্ট ইউ as a mercy for the entire universe gota bishwer jonno apni rahmat subhanallah poren shobar jonno rahmat shobar jonno hridoy dildoriya e jonno tini chilen broad minded kokhono manusher khoti korte chaiten na emon ki juddher maidane jekhane apni protipokkho ke aghat korben shekhano bishwanobi khoy khoti ke minimize kora try korten tini jokhon khaybar durge akraman korben tar military ke bishnu sai islam military ke panch bhage bhag korten পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন কি কমান্ডার ছিলেন তিনি এক ভাগের নাম মোকাদ্দামাতুল জাইশ ফ্রন্ট উইং ডান দিকে একটা থাকতো মাইমানা বায়ে একটা থাকতো মাইসারা মাঝখানে যে ব্যাটালিয়ন থাকতো এটার নাম কাল পেছনেরটার নাম খালফ সুবানাল্লাহ পড়ে এই জন্য বিষ্ণুবী যখন অ্যাটাক করতেন তখন সবাই বলতো যা আল মোহাম্মদ ওয়াল খামিস মোহাম্মদ তার ফাইভ উইং এর ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে যুদ্ধের ময়দানে তিনি ঘোষণা দিতেন খবরদার এই যে ইহুদিদের উপর আক্রমণ করবা যুদ্ধ করবা কোন নারীদের গায়ে হাত তুলো না শিশুর গায়ে হাত তুলো না বৃদ্ধ বৃদ্ধার গায়ে হাত তুলো না খ্রিস্টান পাদ্রি বাবা যারা আছে ফাদার অফ খ্রিস্টিয়ান পাদ্রিদের গায়ে হাত তুলো না যুদ্ধ করতে যে গবাদি পশু মেরো না গাছপালাগুলো ভেঙো না সোমানলা করতে মনে চায় না গ্যাসে যুদ্ধ করতে গেছে কি কিন্তু ক্ষয় ক্ষতি মিনিমাইজ করার জন্য কি চেষ্টা করতেন কি রহমতের নবী সবাইকে সম্মান করতেন সবাইকে মানুষ হিসেবে দেখতেন আমরা ভাগ করে ফেলি আমরা দেখা মাত্রই যদি দেখি মাথায় টুপি আর দাড়ি তখনই ভাবা শুরু করি এটা কার মুরিদ সরসিনার মুরিদ না চরমনায়ের মুরিদ না আটরুসির মুরিদ না অমুক জায়গার মুরিদ অথবা আমরা বলতে শুরু করি একই জামাত করে না খেলাফত মজলিস করে না ইসলামী আন্দোলন করে না তাবলিক করে ভাগাভাগে আসারা নাই কিন্তু আমরা তাকে মানুষ হিসেবে দেখি না আগে দেখতে হবে মানুষ আপনার চোখ দিয়ে যা দেখবেন এগুলো মানুষ এগুলো সবাই মানুষ বিশ্বনবী মানুষ হিসেবে সবাইকে ট্রিট করতেন সাহাবাদেরকে নিয়ে বিশ্বনবী বসে আছেন একটা লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাশ দেখে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবারা বললেন ইয়ারা সুলাল্লাহ আপনি দাঁড়ালেন যে ইন্না হুইয়া হুদি এটা ইহুদির লাশ ইন্না হুইয়া হুদি এটা তো ইহুদির লাশ বসেন দাঁড়াইলেন যে বিশ্বনবী বললেন আওয়ালাই সাত নাফসান এটা কি মানুষ না সবচাইতে বেশি শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে মানুষ বিষ্ণুবী সবাইকে মানুষ হিসেবে ট্রিট করতেন এই জন্য বিষ্ণুবী হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি ব্রড মাইন্ডেড মানে খোলা মনের বড় মনের দিল দরিয়া ন্যারো মাইন্ডেড ছিলেন না আমরা ন্যারো মাইন্ডেড আমরা অল্পতে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিই আমরা অল্পতে অন্যকে গালমন্দ করি আমরা অল্পতে ভাগাভাগি করি ভাগাভাগি করবেন না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করুন আর দিন ও ইউসরুন লা ওসরাফি আমার প্রিয় ফরিদপুরের ভাইয়েরা দিন সহজ এটার মধ্যে কাঠিন্যতা নাই আমরা এটারে কঠিন বানাইছি আমি প্রায় বিভিন্ন মাহফিলে বলি যে আল্লাহ সার দেয় কিন্তু মাওলানা সার দেয় না আসে না নাই আল্লাহ ঠিকই ছেড়ে দিয়েছে মৌলবী সার দেয় না বিষ্ণুবী সাহাবাদেরকে নিয়ে বসা এক বেদুই নেশে মসজিদের ভিতরে উঠ ঢুকাই দিছে মসজিদে নববীতে আর মসজিদের মাঝখানে বসে পেশাব করা শুরু করে দিছে আপনাদের এখানে ফরিদপুরে সবচেয়ে বড় মসজিদ কোনটা কি নাম এই কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ভিতরে যদি এক হিন্দু ঢুকে পেশাব শুরু করে কি করবেন হ্যাঁ ওই কয় কোবাই লামু তো আবেগে ওরে পিটানো শুরু করবে সবাই সাহাবারও তাই শুরু করলেন মারতে উদ্ধত হলেন বিশ্বনী বললেন এই রাখো রাখো ওরে পেশাব করতে দাও পেশাব করতে দাও এর কারণ কেউ যখন ইউরিন পাস করে স্টুল পাস করে তখন এটা তাকে ধীরে সুস্থে করতে দিতে হয় এই জন্য টয়লেটে কেউ ঢুকলে জোরে বাড়ি দিবেন না তাহলে খবর আসছে কাশি দিবেন যে 
একটু কাশি দিবেন এরকম হ্যাঁ তো এরকম কাশি দিবেন অথবা পায়চারি করবেন যদি পায়চারি করেন তাহলে সে বুঝবে সামান ইজ ওয়েটিং আউটসাইড সামনে একজন ওয়েটিং করতেছে বাইরে আমাকে বেরোতে হবে কিন্তু আপনি যদি ওরা ডাক দেন কুদ্দুস রে কুদ্দুস কইবা আমি নাই কারণ এটা ভয়ঙ্কর একটা বিষয় আপনি যখন ইউরিন পাস করছেন খুব স্মুথলি করতে হয় তখন ডাক দিলে পেশা বাটকায় গেলে আপনার ভয়ঙ্কর রোগ হতে পারে কি ফিলোসফার ছিলেন কি বড় ডাক্তার ছিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ বিশ্বনবী বলেন ওরে ডেকো না কাজ সারতে দাও ইচ্ছা মতো বেটা পেশাব করার পরে বিশ্বনবী গেলেন যে বললেন তুমি যে পেশাব করেছো তুমি কি জানো এই জায়গাটা কি বেদিন বলে না আমি তো জানি না এই জায়গাটা কি বিশ্বনবী বললেন এটা আমাদের এবাদত গাহ এটা আমাদের কি এবাদত গা এখানে ঢুকে আমরা আমাদের রবরে ডাকি আল্লাহরে ডাকি আমরা নামাজ পড়ি জিকির করি তাসবি পড়ি এটা আমাদের এবাদত গা কাজটা করা তোমার মোটেও ঠিক হয়নি লোকটা অবাক হয়ে গেল ঘটনা কি তাদের এবাদত গাতে আমি পেশাব করেছি আর আমাকে জামাই আদর আর আমাকে এত সুন্দর করে বলে যে এটা এবাদত গা আমাদের এবাদত গায়ের ভিতরে যদি কেউ এরকম করতো ওরে তো একেবারে সাইজ করে ফেলতাম সে অবাক হয়ে গেল সে জিজ্ঞেস করলো হু আর ইউ কে আপনি বিশ্বনী বললেন আনা মোহাম্মদ সাল্লাহ আমি শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রেরণার বাণী বাহক আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এই বাণী দিয়ে গোটা বিশ্বে বিপ্লব তৈরি করতে এসেছি বেদুইন বলল আমাকেও আপনার বিপ্লবে শরীক করে নেন ইসলাম মারামারি কাটাকাটিতে আসে নাই আপনার ব্রড মাইন্ডেড অ্যাটিটিউড দেখে হিন্দু ভাইরা কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে এজন্য আল্লাহ বললেন আলম আমি কি আপনার ব্রড মাইন্ডেড বানিয়ে দেই নাই এটা আপনার জীবনে বড় নেয়ামত আপনি সংকীর্ণ মনানা আপনি ছোট মনের মানুষ নয় আপনি বিশাল হৃদয়ের মানুষ ইসলামের জন্য আপনার হৃদয়টারে আমি নবী খুলে দিয়েছি এ হলো বিশ্বনবীর উপর প্রথম নেয়ামত দুই নম্বর আল্লাহ বললেন আমি আপনার পীঠ থেকে বিশাল বোঝাটা নামিয়ে দিয়েছি সুমান আল্লাহ পড়েন কি নামিয়ে দিয়েছি বোঝা উত্তর করতে হবে রেসপন্স এটা তাফসির মাহফিল এটা হচ্ছে ক্লাসের মতো যে কথা বলে শিক্ষক আর আমরা সবাই ছাত্র ঠিক কি না বোঝা নামিয়েছি নবী কি নামিয়েছি তাফসিরে দুইটা এসেছে বিজরুন মানি বোঝা বিজরুল জাম পাপের বোঝা আর একটা হচ্ছে বিজরুল গাম চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীর কোনো পাপ নাই বিশ্বনবীর সব কিছুকে মাফ করে দিয়েছে কে লিয়াউ ফির আল্লাহুমা তাকদ্দামা মিন জাম্বিকা মা তাআখার নবী আপনার আগেরও গুনাহ নাই আপনার পরেরও গুনাহ নাই আপনি নবী মাসুম আপনার গুনা নাই আপনি নিষ্পাপ নবীদের গুনা হয় না আহলু সুন্না ওয়াল জামাআত রাকিদা হচ্ছে নবীরা মাসুম নবীদের জীবনে কোনো গুনা হয় না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা ও নবী ওয়াদাআনা আনকা বিজরাক আপনার এই বোঝা আমি নামিয়ে দিয়েছি বিশ্বনবী ভাবতেন 40 বছর বয়সে আমি নবী হলাম তার আগে যা করলাম আল্লাহ এটা কি করবে আল্লাহ বলেন নবী আপনার আগের গুনাহ পরের গুনাহ গুনাহ বলতে কিছুই নাই সবই maaf সব maaf তারপরেও আমার নবী বলতেন والله لا استغفر الله واتوب في اليوم اكثر من 70 مره আমি এমন নবী যার কোনো গুনাহই নাই আগের গুনাহও নাই পরের গুনাহও নাই তারপরেও আমি নবী প্রতিদিন 70 বারেরও বেশি তওবা আর ইস্তেগফার করি সুবহানাল্লাহ আমাদের জন্য শিক্ষা তাহলে আল্লাহ বললেন ওয়াদাআনা আনকা বিজরাক পাপের বোঝা আমি নামিয়ে দিলাম বিশ্বনবীর কোনো পাপ নাই পাপ মুক্ত তাফসিরে দুই নম্বরে এসেছে বিজরুল গাম চিন্তার বোঝা বিশ্বনবী সব সময় আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করতেন কাকে নিয়ে চিন্তা কথা বলেন আমাদেরও চিন্তা আছে না নাই কিসের চিন্তা হ্যাঁ টাকার চিন্তা ফরিদপুরের ভাইদের টাকার চিন্তা আর কিসের চিন্তা আপনাদের হ্যাঁ উম্মতের চিন্তা মার্শাল্লাহ এই ভাই উম্মতকে নিয়ে ভাবে আপনাদের আর কার কি নিয়ে চিন্তা বলেন পেটের চিন্তা এদিকে পাওয়া গেছে পেটের চিন্তা এদিকে বউয়ের চিন্তা কবরের চিন্তা আর কিসের চিন্তা আখেরাতের চিন্তা তো আমাদেরও চিন্তা আছে বিশ্বনবীরও চিন্তা ছিল দুই চিন্তা কি এক 
বিশ্বনবীর কাঁধে তো পুরো উম্মার জিম্মাদারি কেয়ামত পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে সবার জন্য বিশ্বনবী কাঁদতেন এই আওয়াজ করে কে এদিকে কি হইছে আরে বসায় দেন বিশ্বনবীর গোটা উম্মা নিয়ে চিন্তা সব নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা করে দোয়া দিয়েছিলেন আর বলেছিলেন নবী একটা স্পেশাল দোয়া করার সুযোগ তোমাদেরকে দিলাম ওই দোয়া করলেই কবুল হয়ে যাবে কিন্তু সুযোগ পাবা জীবনে কয়বার সবাই বলেন কয়বার সব নবী কয়টা করে পাইছে সব নবী তাদের দোয়াগুলো দুনিয়াতেই করে ফেলেছে বিশ্বনবী বলেন লিকুল্লি নবীন দাওয়া মুস্তাজাবা এ দুনিয়াতে সব নবীদের একটা করে মুস্তাজাব উদ্দাও আছে আল্লাহ বলেছে ও নবী একটা করে স্পেশাল দোয়া করার সুযোগ পাবা দোয়াটা করা মাত্রই কবুল করে নেব বিশ্বনবী বললেন এই পৃথিবীর বুকে যত নবী রাসূল দুনিয়া এসেছে সব নবীরা তাদের স্পেশাল দোয়া দুনিয়ায় করে ফেলেছে ইল্লা আনা কিন্তু আমি করি নাই বিশ্বনবী বললেন ও ইন্নি আখতাবি উদাওয়াতি শাফাআতান লি উম্মতি ইয়াউমাল কিয়ামাহ আমি আমার স্পেশাল দোয়াটা করি নাই আমার স্পেশাল দোয়াটা আমি আমার গুনাহগার উম্মতকে বাঁচানোর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত রেখে দিয়েছি আমরা যেদিন বিপদে পড়ে যাব যেদিন আমার আব্বা আমারে চিনবে না আমি আমার আব্বারে চিনব না নেতা তার কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতারে চিনবে না ঠিক কি না পীর সাহেব মুরিদদের চিনবে না মুরিদ পীর সাহেবরে চিনবে না স্বামী তার স্ত্রীরে চিনবে না স্ত্রী তার স্বামীরে চিনবে না নবী থেকে শুরু করে অলি থেকে শুরু করে শহীদ থেকে শুরু করে সবার মুখে একটাই যে ক্রিয়া নফসি ইয়া নফসি ইয়া নফসি আকাশের সূর্যটা যেদিন মাথার কাছে চলে আসবে জমিনটা তামার জমিন হয়ে যাবে সূর্যের তপে মাথার মগজ গুলো ভাতের মাড়ের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে টপ টপ করে বে বে নিচে পড়বে ওই কঠিন দিনে কেউ কাউরে চিনবে না বিষ্ণু বললেন ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই আমি বদরের যুদ্ধে মার খেয়েছি উহুদের যুদ্ধে দাঁত ভেঙেছি আমি না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধেছি আমি যদি ওই দিন দোয়া করতাম আল্লাহ দোয়া কবুল করে নিত জান্নাতি খাবার দিয়ে দিত আমার মায়ের খাওয়া লাগতো না তাই ফে আমার রক্ত ঝরতো না দোয়া করলেই কবুল কিন্তু ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই ওই দোয়াটা আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের জন্য বিষ্ণু জমা রেখে দিয়েছে এজন্য বিশ্বনবীর চিন্তা আর আমাদের চিন্তা এক চিন্তা না বিশ্বনবীর পুরো উম্মতের চিন্তা কেমত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সবাই আমার উম্মাত না জানি তাদের নসিবে কি হয়ে যায় এই চিন্তার বোঝা বিশ্বনবীকে কাবু করে ফেলেছিল আল্লাহ বললেন নবী নো টেনশন কোনো টেনশন নাই আপনার এই চিন্তার বোঝাকে আপনার পিঠ থেকে আমি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নিলাম পেরেশান করে তুলে আপনার পিঠ থেকে ওই চিন্তার বোঝা নবী আমি সরিয়ে নিলাম কি দিয়ে সরিয়ে নিল কোরআনের আলো দিয়ে আওয়াজ করে বলতে হবে কি দিয়ে বিশ্বনবী মক্কায় দেখতেন মূর্তির পূজা হয় আল্লাহর ঘরের ভিতরে তিনশো ষাটটা মূর্তির পূজা বিশ্বনবী দেখতে পেলেন দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার বিশ্বনবী দেখতে পেলেন নারীদেরকে অত্যাচার করা হয় কন্যা সন্তান হলে বাবা তার মেয়েটাকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কিংবা মরুভূমির ভেতরে যে জীবিত দাফন করে দেয়ুল বানাত বিশ্বনবী এগুলো দেখতেন চারপাশে দেখে এই পথরা জাতিকে কিভাবে উদ্ধার করবেন কি দিয়ে উদ্ধার করা যায় এই টেনশনে বিষ্ণুবীর পিঠ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল উপমা বাঁকা হয়ে গিয়েছিল বিষ্ণুবী সব সময় পেরেশান থাকতেন আল্লাহ বললেন নবী টেনশনের দরকার নাই হেরা গুহায় এমন একটা নূরের আলো দিয়ে আমি আপনার আলোকিত করব যার মাধ্যমে সব পেরেশানি দূর হয়ে যাবে আপনাকে পেরেশান বানিয়ে দেয় এরকম সব চিন্তার বোঝা আমি আল্লাহ সরিয়ে নিলাম সুবাহ দুইটা নেয়ামত শুনলাম এবার তিন নম্বর নেয়ামত আল্লাহ বললেন একটা মুখস্থ করতে হবে আজকে আমার সাথে সাথে পড়েন সবাই বলেন নাই পড়েন আপনার সম্মান কে আমি আকাশ চুম্বি করেছি আই হ্যাভ ডিগনিফাইড ইউর স্টেটাস হাই এন্ড হাই দা হাইস্ট পিক 
আপনার মর্যাদা উঠাতে উঠাতে আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আরো সেরেন উপরে নিয়ে গিয়েছি আপনার মর্যাদা আমার পরপরই স্রষ্টার পরে পুরো সৃষ্টি কুলের উপরে বিষ্ণুবীর মর্যাদা আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন ও নবী আপনার মর্যাদা সম্মান আমি আকাশ চুম্বি করেছি আপনার সুনাম সুখ্যাতি মান মর্যাদা আমি গোটা বিশ্বে ছড়াইয়া দেব এজ যখন নাজিল হলো কাফেররা হাসতে শুরু করলো কাফেররা বলে মোহাম্মদ বেটা বলে কি ও জানে বাঁচবি কিনা ওইটাই তো সন্দেহ আমরা যেই ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছি ও জানে বাঁচবি কিনা সে এটাই সন্দেহ তার নাম গোটা বিশ্বে ছড়াবে কি করে আমরা দেখে নেব আল্লাহ বলেন তোরা আমার নবীর সুনাম সুখ্যাতি ছড়ানোর ব্যাপারে বাধা তৈরি করবি তোরা আমার নবীর ব্যাপারে অপপ্রচার চালাবি তোদের অপপ্রচারকেই আমি আমার নবীর প্রচার মাধ্যম বানিয়ে দেব তোরা করবি অপপ্রচার তোদের অপপ্রচারকে আমি আমার নবীর জন্য প্রচার মাধ্যম বানিয়ে দেব এরকম অনেক সময় হয় না যে কেউ কেউ অপপ্রচার করে কারো বিরুদ্ধে এটা তার জন্য প্রচার হয়ে যায় কেউ অপপ্রচার চালায় আল্লাহর মেহরবানি তো এটা তার পাবলিসিটি হয়ে যায় তার আলাদা করে প্রচার বিভাগ প্রচার বিভাগের টিম তৈরি করা লাগে না তার বিরোধীরাই তার প্রচার বিভাগের কাজে নেমে পড়ে বিষ্ণু বললেন তোরা আল্লাহ বললেন তোরা আমার নবীর সুনাম সুখ্যাতিকে থামাবি তোদের মাধ্যমে আমি বিশ্ব নবীর সুনাম সুখ্যাতি গোটা বিশ্বে বুলন্দ করে দেব আবু জাহেল ঘোষণা দিল খবরদার হজের মৌসুম হাজি সাহেবরা গোটা বিশ্ব থেকে আসবে আমার দলের কর্মীরা তোরা যেটা করবি সেটা হচ্ছে হাজিদের কাছে যে বলবি মক্কায় নতুন এক পাগল আসছে নতুন এক জাদুকর আসছে নাম মোহাম্মদ না জুবিলে পড়বেন না খবরদার হাজি সাহেবেরা এই পাগলের কাছে যেও না সব হাজিরা গোটা বিশ্ব থেকে এসে মক্কার মিনা প্রান্তরে তাবুর ভিতরে ঢুকেছে আর আবু জাহালের টিম মেম্বাররা সব তাবুর ভিতরে উকি মাইরা কয় খবরদার নতুন পাগল আইসে সবাই কয় নাম কি কয় মোহাম্মদ নতুন পাগল এসেছে নাম মোহাম্মদ নতুন জাদু করে এসেছে তার নাম মোহাম্মদ খবরদার তার কাছে যেও না তার কথা শোনো না শুনলে তোমরাও পাগল হয়ে যাবা তোমরাও পাগল হয়ে যাবা সে এত বড় জাদুকর মোহাম্মদ সাহ ইসলাম এত বড় জাদুকর তার জাদু দেখলে তার কথা শুনলে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বাবা আর ছেলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় সে এত বড় জাদুকর তার কথা শুনলে বন্ধু বন্ধু আলাদা হয়ে যায় খবরদার হাজি সাহেবরা তোমরা হজ করতে এসেছো করো জমজমের পানি খাও আর খেজুর নিয়ে যাবা বাড়িতে কিন্তু মোহাম্মদ সাহ ইসলামের কাছে যাওয়া যাবে না আচ্ছা আপনারা বুঝে শুনে উত্তর দেন এই যে লক্ষ লক্ষ হাজি মিনার তাবুতে বসা আর আবু জাহেলের লোকটা যে বললো নতুন জাদুকরের নাম মোহাম্মদ তার কাছে যেও না এই লক্ষ লক্ষ হাজিরা এর আগে জীবনে মোহাম্মদ সাহ ইসলামের নাম শুনছে তার মানে মোহাম্মদ সাহ ইসলামের নাম তাদের কানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আবু জাহেল নিজেই নিয়ে নিয়েছে চিল্লা এখন ঠিক অপপ্রচার প্রচার হয়ে গিয়েছে আর সবাই মনে মনে ভাবে কয় কি এত বড় জাদুকর হজ করি আর না করি এরে না দেখা যাওয়া যাবে না হজ তাড়াতাড়ি কোন রকম সাইরা এই জাদুকরের কাছে আগে যাবো দেখি কেমন জাদু দেখায় দেখি কত বড় ম্যাজিশিয়ান দেখি তো কত বড় পাগলের কারণ আল ইনসান ও হারিস আলামা মুনি মানুষকে যেটা নিষেধ করা হয় বেশি মানুষ এটা করতে চায় যদি বলি ওদিকে যাবি না ওর বাপের কিরা ওদিকে যাবে ও ঠিক কি না এটা আমাদের স্বভাব আমাদের খাসলা আমাদের বৈশিষ্ট্য যেটা আমাদেরকে নিষেধ করা হয় বেশি ওটা করতে মন চায় সব হাজিরা মনে মনে ভাবলো আমরা যাব যাব তোরা যতই বলিস না কেন যাব যাব হজের পরে অবশ্যই যাব দেখা গেল হজের পরে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের বাড়ির সামনে বিশাল বড় গ্যাদারিং শুরু হয়েছে সবাই লাইন ধরে দেখা করতে গেছে দেখা করতে যে বিষ্ণুবীর চেহারা দেখে প্রথম নজরই সব পাগল চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি ওয়ালা চাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কমলি ওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা দু জাহানের বাদশা তুমি প্যারা নবী সাল্লে আলা 
যাদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা পড়েন এত সুন্দর চেহারা বিষ্ণু ইসা ইসলামের চেহারার মতো এরকম চেহারার মানুষ পৃথিবীতে আছে দ্বিতীয়টা অনেকে বলে সাইদান ইউসুফ আলাই ইসলামের চেহারা নাকি বেশি সুন্দর সুন্দর ঠিক কিন্তু আমার নবীর চাইতে বেশি নয় বিষ্ণুই বলতেন আনাম আলী হন ওয়াখি ইউসুফ সবিহ হন আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সবিহ সবিহ মানে সাদা সুন্দর ধবধবে আর আমি হচ্ছে মালিহ মালিহ মানে এসেছে মিলহন থেকে মিলহন মানে লবণ মানে লাবণ্যময় সুন্দর আমার ভাই ইউসুফ নবী সাদা সুন্দর আমি লাবণ্যময় সুন্দর কোনটার দাম বেশি লাবণ্যময় সুন্দরের দাম বেশি সেদিন ইউসুফ আলাই ইসলামের চেহারা দেখে মিশরের মেয়েরা লেবু কাটতে যে বা কমলা কাটতে যে আনার কাটতে যে কমলা কাটতে যে আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল কোরআন তার সাক্ষী ও কচ্চা দিয়া হুন আম্মা যান আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালা যখন এই ঘটনা শুনেছেন তিনি মিশরের মেয়েদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন ও মিশরের মেয়েরা তোমরা ইউসুফ নবীর সৌন্দর্য দেখে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল কেটেছ আমার স্বামী পেয়ারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ চেহারা যদি তোমরা দেখতা তাহলে লেবু কাটতে যে আঙ্গুল নয় কলিজাটা কেটে টুকরা টুকরা করে দিতা আবার আম্মা জানা এসে বলতো তোমাদের জন্য একটা সূর্য আছে কিন্তু আমি আয়সার জন্য আলাদা একটা সূর্য আছে তোমাদের সূর্যটা প্রতিদিন সকাল বেলা পূর্ব আকাশে উদিত হয়ে গোটা দুনিয়াটারে আলোকিত করে দেয় আর আমার সূর্যটার নাম হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মসজিদে নববীতে এসার নামাজের পরে আমার সূর্যটা আমার ঘরে উদিত হয় हारानो सुई खुजे पे विश्वनबीर स्त्री विश्वनबीर चेहरा सौंदर्य कारो सौंदर्य मिल है नो कम्पारिजन झंकार सम्मान और मर्यादार दिखार नबीर सम्मान धारे सम्मान पृथ्वी कारो होते चिल्लाए ठीक चेहरा देख मानस पागल हो जाए ना चेहरा देखे पागल चेहरा देखे पागल तरह मिलाते लगल মিনার তাবুতে আবু জাহেলের কর্মীরা ঘোষণা দিয়েছিল এলাকায় মোহাম্মদ নামে পাগল এসেছে তারা মিলায় দেখে না এই মহামানব কোনোদিন পাগল হতে পারে না কারণ পাগলের চুলগুলো থাকে উস্ক খুস্ক ঠিক কিনা আমার নবী সাহ ইসলামের চুল উস্ক খুস্ক ছিল কত সুন্দর চুল আচরে রাখতেন জাইতুনের তেল দিতেন আতর ঢেলে মাথার শীতের মধ্যে ঢেলে দিতেন কপাল বেয়ে বেয়ে পড়তো আর যেখানে সেজদা দিতেন সেজদার জায়গায় আতরের ঘ্রাণে আমুদ হয়ে যেত হাতের তালুতে পারফিউম মাখতেন আর মানুষের সাথে মুসাফা করলে যার সাথে মুসাফা তার হাতের সাথে নবীর ব্যবহৃত পারফিউমের ঘ্রাণ ছুটে যেত এত পরিচ্ছন্ন ছিলেন তারা বিশ্ব নবীর চেহারার সাথে আবু জাহেলের বক্তব্যের মিল খুঁজে পায় না তারা বলে না এই লোক কখনো পাগল হতে পারে না পাগলের চুল থাকে উস্ক খুস্ক জামা থাকে ছিঁড়া ফাড়া গায়ের মধ্যে থাকে ময়লা পাগল কখনো দাঁত মাঝে না কিন্তু বিষ্ণবীর মুচকি হাসির ফাঁক দিয়ে দাঁতের দিকে তাকালে মানুষগুলো সব পাগল হয়ে যায় স্মাইল দিতেন বিষ্ণবীর স্মাইল মুচকি হাসি তাবাসম বিষ্ণবীর মুচকি হাসি দেখলে মানুষ পাগল হয়ে যেত পাগল পড়া হয়ে যেত তারা বলে না না এ মহামানব তো কখনো পাগল হতে পারে না আবার মিলাতে লাগলো আবু জাহেলের কর্মীরা বলেছিল এটা নাকি বড় জাদুকর কিন্তু তারা বলে না না এ অসাধারণ লোকটা জাদুকর হতে পারে না সে তো কোনো মন্ত্র পড়ে না জাদু করার জন্য মন্ত্র পড়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুবি কি মন্ত্র পড়তো বিষ্ণুবি কি পড়ে শোনাতো চিল্লায় বলেন কি পড়ে শোনাতো কোরআন শোনাতো এত সুন্দর কণ্ঠ ছিল বিষ্ণুবীর পাগল হয়ে যেত মানুষ শুনতে শুনতে পাগল পড়া হয়ে যেত বিমুগ্ধ হয়ে যেত 
তারা সবাই বলতে আরম্ভ করলো আবু জাহেল তুমি মিথ্যাবাদী তবে তোমাকে ধন্যবাদ এরকম একটা মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা মেনে নিতে পারলাম না সে পাগল নয় জাদুকর নয় সে হলো এই জামানার পায়ে গাম্বার আমরা পড়ে নিলাম এইভাবে আমি আপনার সম্মানকে বাড়িয়েছি হাই সুমা জুকির তু জুকির তামাই নবী যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে আমার পরপর আপনার নামও নেওয়া হবে পড়েন সুবাহ যেখানে আমার আল্লাহর নাম তারপরে আমার নবীর নাম আছে না নাই কালিমার ভেতরে আপনার মর্যাদা আমি বাড়াবো জানেন যেখানে আমি ওইখানেই আপনি যেখানে আমার নাম নেওয়া হবে তারপরেই সৃষ্টিকুলের মধ্যে থেকে শুধু আপনার নাম নেওয়া হবে সুমান আল্লাহ পড়েন আপনার উম্মতের গোটা বিশ্বে আপনি ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন শেষ রাসুল নাই তার মানে আজানের মধ্যেও আমার আল্লাহর নামের পরে আমার নবীন নাম আসে না নাই এরপর আমরা একামত দিয়ে জামাত শুরু করি এই জামাতের আগে যে একামতটা দেয় এই একামতেও আল্লাহর নামের পরে আমার নবীর নামটা আছে না নাই তার মানে আজানে আমার নামের পরে আপনার নাম একামত যে আমার নামের পরে আপনার নাম নামাজের শেষে যখন আমরা শেষ বৈঠকে বসি সেখানে বিশ্বনবীর উপর দুরুদ আছে না নাই তার মানে সব জায়গায় বিশ্বনবীর নাম নেওয়াকে আবশ্যক করে দিয়েছে কে নবী হে এই গোটা বিশ্বের ভেতরে সূর্য উঠবে সূর্য ডুববে শীত যে গ্রীষ্ম আসবে দিন যে রাত আসবে এক মুহূর্তের জন্য আপনার নামের আলোচনা থামবে না চিল্লাই বলো ঠিকই হাই অনেক উপরে নিয়েছি আকাশ বাতাস ছাপিয়ে সাত আকাশ কাঁপিয়ে আরস পর্যন্ত আমি আপনার মর্যাদাকে বুলন্দ করেছি এ পৃথিবীতে যত আসমানি কিতাব এসেছিল সবগুলো আসমানি কিতাবে বিষ্ণবীর নাম উল্লেখ করেছে কে তার মানে তাওরাতের ভেতরে বিষ্ণবীর নাম আসে না নাই ইঞ্জিলে জবুর সোহফে ইব্রাহিম সোহফে মুসা আল্লাহিল ইহুদিরা খ্রিস্টানরা বিষ্ণবীরা মানতে চাইতো না তারা বলতো মোহাম্মদ তোমার নাম তো আমাদের কিতাবে নাই বিষ্ণবী বললেন পড়ো তারা পড়তে পড়তে বিষ্ণবীর জায়গাটা লুকিয়ে রাখতো যেখানে বিষ্ণবীর নাম ওরা এভাবে ধরে রাখত বিষ্ণু ইসলাম এক সাহাবাকে বললেন আমি তো ওদের ভাষা বুঝি না তুমি ওদের ভাষা বুঝে দেখো কোন জায়গায় সোরামিটা করে প্রতিটা কিতাবের প্রতিটা পাতায় পাতায় বিষ্ণবীর নাম আছে না নাই সেদিন আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে ঈসা আলহী সালাম পর্যন্ত যত নবী এসেছে সব নবী সুসংবাদ দিয়েছে যে একজন নবী আসবে যেই নবী আসার মধ্য দিয়ে এই আম্বিয়া আলহিমুসালাম পৃথিবীতে আসার যে ধারাবাহিকতা এই সিলসিলা এই চেনকে আল্লাহ তালা কাটাপ করে দিবে সৈয়দ না আদম তার বংশধরদেরকে বলেছে নু আলাই সাল্লাম তার প্রজন্মকে বলেছে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম তার জেনারেশনকে বলেছে মুসা আলহিসাল্লাম বাণী ইসরায়েলকে শুনিয়েছে সর্বশেষ সৈদানে ইসা আলাই সাল্লাম এসে বলেছে ইয়ে আচি মিম্বাদি ইসমুহ আহমদ আমার পরে এমন এক নবী আসবে তার নাম চিল্লাই বলেন কার কাছে মন খুলে দেয়া যায় কার কাছে প্রাণ খুলে বলা যায় হওয়া যায় অতি আশস্ত তার নাম আহমদ বড় বিশ্বস্ত সুবান পড়ে
ইয়াতি মিন বাদি ইসমুহু আহমদ আমার পরে এমন এক নবী আসবে তার নাম হবে আহমদ এই নবীর পরে আর কোন নবী আছে না চিল্লায় বলেন না লা নবিয়া বাদি ওলা রাসূলা আমার পরে কোন নবীও নাই আমার পরে কোন রাসূলও নাই তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার উমরে ফারুক নবী হওয়ার যোগ্যতা রাখে কোন নবী নাই খাজামুন নবীগিন আমার পরে কোন নবী নাই তার মানে বিশ্ব নবীর জীবনে চিহ্ন নাম্বার নেয়ামত হলো আর রাফাআনা লাকা যিকরা মর্যাদা আমি বাড়াতে 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 নবী অনেক উপরে নিয়েছি আবার আল্লাহ আমাদেরকে ডেকে বললেন ও ইমানদার বান্দারা শোনো আমি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমার ফেরেশতা বাহিনী নিয়ে এই নবীর উপরে স্বয়ং আমি দরুদ পড়ি ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইয়াসাল্লুনা আলান নবী محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تذكر كره بدن سبحان الله أم النبي جنو بيرو بر الله نجيد دروت بره فرشت را بره إجنا ما درو بر الدور كراسنا ناي أبر الله بول لنا نبي أبني أم النبي جي نبي كي أمي هاوز كوسر دي أجي লক্ষ লক্ষ নবীদের কাউরে কেমতের দিন আমি হাউজে কাউসারের মালিক বানাবো না শুধু মাত্র কেবল মাত্র এক মাত্র আপনি ছাড়া পড়ে এ হাউজে কাউসারের পানি খেতে চান পান করতে চান বিষ্ণুবী না দিলে খাইতে পারবো আমরা হাউজে কাউসার পান করতে চান কারা হাত তুলে দেখান আহলা মিনাল আসাল হাউজে কাউসারের পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি मर्यादाजयन कर কিন্তু সবাইকে আমি রাজনৈতিক বিজয় দান করি নাই আপনাকে আমি এমন নবী করে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছি আপনাকে আমি নৈতিক বিজয় দান করেছি পাশাপাশি রাজনৈতিক বিজয় দান করেছি বিশ্বনবী একাধারে যেমনি মসজিদে নবীর ইমাম ছিলেন পাশাপাশি মদিনার রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ঠিক কিনা তার মানে ইমাম বা নেতা এমন হওয়া দরকার যে নামাজও পড়াতে পারে আবার সমাজও শাসন করতে পারে ঠিক কিনা এমন নেতার দরকার আছে না নেই এজন্য বিশ্বনাই বললেন রাব্বিয়া দখলনি মুদখলা সিদিকুন ওয়া খারিজনি মুখরাজা সিদিকুন ওয়া জাআলনি মিন লাদুনকা সুলতানান নাসিরা ও আল্লাহ আপনি আমারে সত্যতার সাথে মক্কায় রাখেন বের করলেও সত্যতার সাথে বের করেন আর আপনি আমাকে বিজয়ী শক্তি দান করেন বিজয়ী শক্তি রাজনৈতিক শক্তি বিশ্বনবী আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দোয়া করে চেয়ে নিয়েছেন চিল্লায় বলেন ঠিক কি না রাজনৈতিক শক্তি দরকার আছে না নাই দরকার আছে তাসতে করে বললেন কেন রাজনৈতিক শক্তি থাকার দরকার আছে না নাই দেখেন বাংলাদেশ সৃষ্টি হইছে কত সালে বলেন কত সাল বাংলাদেশের बर्थडे কবে 19 सामने मगर सूद मरबे कारण जो आईन कर प्रणयन मारा जाए आईन कर नष्ट करते हैं चिल्लाए ठीक 
আমি সারা জীবন সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে সুদ যাবে না কিন্তু দেশনেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি কালকে ঘোষণা দেয় বাংলাদেশের কোন ব্যাংকে ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশনে কোনো সুদ চলবে না তার পরের দিন থেকে বাংলাদেশে কোনো সুদ থাকবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য সৈয়দন ওমরে ফারুক বলতেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াজা'উ বিল কুরআন মা ইয়াজা'উ বিস সুলতান আল্লাহ মাঝে মাঝে ক্ষমতার মাধ্যমে এমন কিছু করে যেটা আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমেও করে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা কালকে যদি ঘোষণা হয়ে যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যদি না পড়া হয় পাঁচ বেদ কয় বেদ চেয়ারম্যান না পড়লে চেয়ারম্যানের পিছনে পাঁচ বেদ এমপি না পড়লে এমপির পিছনে পাঁচ বেদ কথা বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি এটা ঘোষণা দিয়ে দেয় যে কালকে থেকে নামাজ না পড়লে পাঁচ বেদ এটা সবার জন্য এই আইন একটা বেনামাজি খুঁজে পাওয়া যাবে সব কই দৌড়াবে মসজিদে ওজু থাকলেও দৌড় না থাকলেও দৌড় কারণ মায়ের মায়ের উপরে কোনো ওষুধ আছে কথা বলেন কারণ মায়েরে ভিটামিন আছে মায়েরে কি আছে राजनैतिक विजय दान कर घोषणा दिए आल्लाह गाजीपुरे मुसलमान विष्णुबी कथा गुज शुने धरे रखते अपनारा महत्मा गांधी नाम शुने তিনি ভারতের অবিসংবাদিত নেতা বিষ্ণুবীর ব্যাপারে কমেন্ট করেছেন যে এরকম নেতা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা কখনো হবে না মহাত্মা গান্ধী কি মুসলমান না হিন্দু গোটা বিশ্বের খ্রিস্টানরা বিষ্ণুবীকে নিয়ে এখন মাতোয়ারা মাইকেল এইচ হার্ড খ্রিস্টান একটা বই লিখে গোটা বিশ্ব কাঁপিয়েছেন দি হান্ড্রেড র্যাঙ্কিং অব দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল অ্যান্ড পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী কাঁপানো একশো জন মনীষীর জীবনে নিয়ে একটা বই তিনি করেছেন একশো জন মনীষীর জীবনের মধ্যে যাকে নাম্বার ওয়ান তিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার নবী আপনার নবী পেয়ার নবী বিষ্ণবী মোহাম্মদ মুসলমান সে একজন খ্রিস্টান তার মানে বিষ্ণবীর সম্মান শুধু আমাদের মুখ দিয়ে প্রচারিত হয় না ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধদের মাধ্যমে বিষ্ণবীর সম্মানকে বাড়িয়ে দিচ্ছে কে আই হ্যাভ স্টার্টেড হিম দ্য ওয়ান্ডারফুল ম্যান ইন মাই অপেনিয়ম ফ্রা ফ্রম এন্টি ক্রাইস্ট and he must be called the savior of humanity christian ra bolche amra ei mohammed er jiboni gobeshona kore porechi take christian birodhi bola to durer kotha take manobotar tran korta bolte hobe tini gota bishwer jonno superman hoye prithibite esheche as a father as a teacher as a law giver as a law maker mohammed is the superman of the world shami hisebe pita hisebe neta hisebe nobi hisebe মহাসা ইসলাম সাধারণ কোন মানুষ নয় তিনি গোটা বিশ্বের জন্য সুপারম্যান হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে বর্ণনা করলেন কে এরপরে রাবুল আলমিন বিশ্বনবীকে নেয়ামতের বর্ণনার ঘটনা শুনিয়ে বিশ্বনবীকে সান্ত্বনা বাণী শোনাচ্ছেন আর পড়ছেন जीवन परमानेंट ना सामयिक अच्छा आवाज कर उत्तर दें तो एक बचरे कदम अपने फरिदपुर अल्प किसुदिन ना खेल सारा बस ही खेल ठीक क्या अच्छा तो तीन सौ पी दिन असुस्थ कदम चार पांच दिन किंबा बीस दिन किंबा एक मास कि छाप्पन्न दिन কিংবা পঁয়ষট্টি দিন তার মানে বাকি তিনশো দিন আরামে ছিলাম কি ছিলাম না 
তার মানে আমাদের জীবনে দুঃখ বেশি না আনন্দ বেশি সুখ বেশি না কষ্ট বেশি এজন্য আল্লাহ বললেন খবরদার মুমিন কখনো হেরে যায় না মুমিনের হারাবার কিছু নাই মুমিনের জীবনে যদি আনন্দ আসে মুমিন সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে সব আসার নাই আর মুমিনের জীবনে যদি দুঃখ আসে মুমিন সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্য ও সব আসার নাই তাহলে আমাদের সব দিক দিয়ে চলা আনন্দের দিনগুলাতে সুক্রিয়া করব আর দুঃখের দিনগুলাতে ধৈর্য ধরব দুইটার মধ্যে সব আসার নাই এই জন্য বিশ্বনবী বললেন আজাবানলি আমরিল মুমিন মুমিনের বিষয়টা খুবই আশ্চর্যের ফাইন আসাবাত হুসাররা উন শাকারা মুমিন যদি আনন্দে থাকে সে সুক্রিয়া করে সুক্রিয়া করলে লাভ আসার নাই ওইন আসাবাত হুদাররা উন সাবারা আর দুঃখে পড়লে সে সবর করে ধৈর্য ধরে ধৈর্য ধরলে সব আসার নাই তার মানে আমাদের হারাবার কিছু আছে মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করতে চান এগুলো আমাদের জন্য খারাপ নয় এই দুঃখ কষ্ট বিপদ আমাদের কোমরকে সোজা করে আমাদের পায়ের মাটিকে শক্ত করে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে বাঁচতে হয় এই দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে শিখায় এই জন্য মুমিন মুমিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুঃখ কষ্ট বেদনা জ্বালা এগুলোতে সে আপসেট হয় না সে হাল ছেড়ে দেয় না সে ভরসা রাখে একজনের উপর চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে কারণ মুমিন জানে রাত্রি যত গভীর হয় অন্ধকার তমানিসা ভেদ করে শুভে সাদিক হয় মুমিন জানে গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যেই দিন বাড়তে থাকে ওই দিনই নতুন মেহমান আগমনের সময় ঘনাতে থাকে মুমিন জানে তার জীবনে দুঃখ কষ্ট বিপদ যত বাড়তে থাকে সুখের দিন কাছে আসতে থাকে এজন্য মুমিনের হারাবার কিছু নেই ইন্নামা আল উসরি উসরা ইন্নামা আল উসরি উসরা নবী হে কষ্টের পরেই আছে আনন্দ দুঃখের পরেই আছে সুখ আপনি সমস্যায় পড়েছেন ওই সমস্যার সমাধানও আছে না নাই এই পৃথিবীতে এমন কোন সমস্যা আছে যেটা সমাধান নাই কথা বলেন সমস্যা তৈরি করেছে কে আবার সমাধানও দিয়েছে কে আল্লাহ ডাজেন ক্রিয়েট এ লক উইদাউট ইটস কি আল্লাহ কখনো চাবি না বানাই ওইটার তালা বানায় নাই কথা কন তালাও যেহেতু আছে ওই তালার চাবিও বানিয়েছে কে শিফা আল্লাহ দুনিয়ায় এমন কোন রোগ পাঠাই নাই যে রোগের ঔষধ বানাই নাই এমন কোন রোগ নাজিল করে নাই যে রোগের কোন চিকিৎসা বানাই নাই হয়তো সেটা আবিষ্কার হয় নাই অনেকে ক্যান্সারের কথা বলতে পারেন যে হুজুর ক্যান্সার এমন রোগ এই ক্যান্সার তার নাই কোনো অ্যান্সার কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলতেছে এটারও অ্যান্সার আবিষ্কৃত হচ্ছে সুমানুল্লাহ কবেন না কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েও গিয়েছে এজন্য দুঃখের পরেই আছে সুখ কষ্টের পরেই আছে আনন্দ এই দুনিয়াটাই এরকম কষ্টের পরই আনন্দ দেখবেন তারাবির নামাজ বিশ্বাঘাত পড়তে কষ্ট লাগে না কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা কিন্তু বিশটা রাখার যখন শেষ করে মসজিদ থেকে বের হই একটা আনন্দ আছে না নাই কষ্ট করে পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিলেন আপনি কয়েক মাস কিন্তু ফলাফল যখন ভালো হয় তখন একটা আনন্দ আছে না নাই সারাদিন রোজা রাখলেন রমজানে কি কষ্ট তৃষ্ণায় গলা ফেটে যায় কিন্তু ইফতারির সময় যখন রুহাবজা সর্বত্রা খাই কেমন লাগে একটা আনন্দ আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন আনন্দের দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জীবনে যদি দুঃখ কষ্ট আসে আমরা ধৈর্য ধরবো তা অক্কুল করব একজনের উপর তিনি কে কারণ আমরা বিশ্বাস করি কষ্টের দিন এটা চিরকালের জন্য নয় সামনে আনন্দের দিন আমাদের জন্য সেট করে রেখেছে কে তাহলে আমরা সুরাতুলিন সেরাহ থেকে তিনটা নেয়ামতের বর্ণনা শুনলাম বিশ্বনবীকে কি সান্ত্বনা দেয়া হলো সেটা শুনলাম এবার দুইটা গাইডলাইন শুনে তাফসির আমরা শেষ করব শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে ওঠা বসা করতেছেন কেন উঠলেন কারা কারা শেষ করে দিব দোয়া করে দেই কি গাইডলাইন দিলেন শুনবেন কে কে শুনবেন না হাত তোলেন কষ্ট হইতেছে গরম লাগতেছে না আমিও ঘামতেছি আপনাদের সাথে সাথে অনেক গ্যাদারিং হয়ে গেছে আসেন আল্লাহর নামে তিনটা তাকবির দেয় তারপর কোন দুইটা গাইডলাইন তিনি বিশ্বনবীকে দিলেন ওই নির্দেশনা বাণীটুকু শুনে আজকে আমরা বিদায় নেব আওয়াজ করে পড়তে হবে লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির গাইডলাইন নাম্বার ওয়ান ফাইদা ফারক তাব নবী আপনি যখন অবসর হন আপনি এবাদতে মুশকুল হন ফানসাবিলা তাফসির ইবনে কাতিরে এসেছে আপনি এবাদতে মুশকুল হন যখন আপনি অবসর পান 
অবসর আল্লাহর দেয়া বড় নেয়ামত এটা বিশ্বাস করেন অবসর কিন্তু নেয়ামত আমরা অনেকেই অবসর সময়কে কাজে লাগাই না কিন্তু অবসর চলে যাওয়ার পরে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন বলি হায় রে অবসরটা যদি কাজে লাগাইতাম পরীক্ষার পরে তিন মাস ছুটি ছিল এই তিন মাস অবসরে যদি পড়তাম তাইলে তো আজকে ভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যেতাম ঠিক কি না এই জন্য বিশ্বনবীর আল্লাহ বললেন নাবি दोआा खुब शक्तिशाली क्या अनेक दोआा करते हैं मिजाइल আপনারা প্রায় পত্রিকায় শুনবেন আমেরিকা অমুক দেশে মিজাইল হামলা করেছে শুনছেন মিজাইল হামলা এমন হামলা কত সেন্টিমিটার ব্যাগে যে কোন জায়গায় অ্যাটাক করবে যেখানে মারার কথা ওখানে পড়বে ঠিক দোয়াটা হচ্ছে মিজাইলের মতো আপনি যদি দোয়ার মতো দোয়া করতে জানেন ওই দোয়াটাও জায়গা মতো যে ভেদ করবে চিল্লা এখন ঠিক কি না কিন্তু আমরা দোয়া করতে জানি না কি করে দোয়া করতে হয় এটা জানি না বিশ্বনবী কাল্লা বললেন নবী ফাইদা ফারক তা ফাংসব যখন আপনি অবসর হবেন তখন আপনি দোয়া করেন আল্লাহর কাছে চান বেশি বেশি চাইলে খুশি হয় কে তার মানে প্রথম ঘোষণা হলো প্রথম নির্দেশনা হলো নবী যখনই আপনি অবসর পাবেন আবাদত করবেন এবং দোয়া করবেন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে চাইবেন দুই নাম্বার দিক নির্দেশনা হলো ইলা রব্বিকা ফারগব সব সময় আপনি আপনার আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবেন বিপদে পড়লে ডাকবো কারে আমাদের অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিণত করে দিতে পারে কে চাকরির জন্য পাগল পাড়া চাকরি নাই চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারে কে বিদেশে যেতে মনে চায় পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছি ভিসা নাই ভিসা লাগাই দিতে পারে কে কিন্তু আমরা দুঃখ কষ্ট বেদনা কিছু একটা হইলেই সবার আগে আল্লাহর শেয়ার করার আগে ফেসবুকে শেয়ার মেরে দিই আসে না নাই আপনাদের ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট আছে নাকি কার কার আছে দেখি আছে আছে এটার জন্য আমরা ভালো কাজে লাগাই ঠিক কি না আপনি চাইলেই এমনভাবে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট করতে পারেন যারা ভালো ভালো জিনিস শেয়ার করে যারা মোটিভেশনাল জিনিস শেয়ার করে ইসলামের পক্ষে কথা বলে আপনার এক একটা শেয়ারে অনেকের জীবন বেঁচে যেতে পারে ঠিক কিনা একজন মুমূর্ষ রুগীকে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ যারা রক্ত দান করতে আগ্রহী তারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন ফেসবুকে মাঝে মাঝে এরকম নিউজ আসে না নাই আপনি জাস্ট ইউ পুট ডাউন ইন শেয়ার শেয়ারের মধ্যে একটা পুট করে দিলেন একটু শেয়ার মেরে দিলেন ছড়িয়ে পড়লো হাজার হাজার ফেসবুক ফ্রেন্ডদের কাছে তাদের অনেকে ব্লাড দিতে আগ্রহী সে তাড়াতাড়ি যে সেখানে ব্লাড ডোনেট করে আসলো আপনার একটা শেয়ারের কারণে বেঁচে গেল অনেকগুলো প্রাণ চিল্লা এখন ঠিকই রক্তদানের মতো শ্রেষ্ঠ আবাদত হতে পারে আমরা মনে করি শুধু জিকিরি আবাদত আমরা মনে করি শুধু নামাজি আবাদত রক্তদান এক ব্যাগ রক্ত থেকে অনেক মানুষকে বাঁচানো যায় এর মধ্যে আছে হিমোগ্লোবিন এর মধ্যে আছে প্লাটিলেট আছে প্লাজমা রক্তে একটা উপাদান আছে প্লাজমা নাম শুনছেন আগুনে পড়া রুগীকে বাঁচাতে এই প্লাজমা লাগে হসপিটালের বার্ন ইউনিটে যেয়ে দেখবেন মানুষ কিভাবে চিল্লায় নুসরাত নামে একটা মেয়ে মারা গেল না এক বদমাইশের কবলে পড়ে মারা গেল না তাকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল তার গায়ে তার প্লাজমাগুলো জ্বলে গিয়েছিল আগুনে পোড়া রুগীর যে কি কষ্ট একটু দেখার জন্য হসপিটালের বার্ন ইউনিটে যাবেন দেখবেন যে কি কষ্টে আছে তারা এই প্লাজমাগুলোকে অনেক সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নামিয়ে ঠান্ডা করে দেহে পুশ করা হয় আপনার এক ব্যাগ রক্ত থেকে প্লাজমা আলাদা করা হবে প্লেটলেট আলাদা করা হবে হিমোগ্লোবিন আলাদা করা হবে শ্বেতকণিকা লোহিত কণিকা আলাদা করে অনেকগুলো মানুষ বেঁচে যাবে এই জন্য ফেসবুক থাকাটা দোষের কিছু না তবে ভালো কাজে আমরা ব্যবহার করব ঠিক কিনা আপনার ফেসবুক শেয়ারিং আপনার জান্নাতি বানাতে পারে আর আপনার ফেসবুক শেয়ারিং আপনার জাহান নামের লাকড়ি বানাতে পারে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা সো দ্য ডিসিশন ইজ ইউরস সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আপনি কিভাবে করবেন যে কোনো বিপদে ও ইলা রব্বিকা ফারগাব কোন দিকে মনোনিবেশ না করে কার দিকে মনোনিবেশ করব যে কোনো বিপদ আপদ ফেসবুকে শেয়ার করার আগে শেয়ার করব কার কাছে আমাদের যার যা লাগে আল্লাহ সব যদি দিয়ে দেয় আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ বললেন লাউ আন্না আউ্লাকুম ওয়াকুম ওয়াংসাকুম ওয়া জিন্নাকুম পৃথিবীর সব জিন পৃথিবীর সব মানুষ 
বিশাল মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে যদি আমার কাছে চাইতে শুরু করে আল্লাহ এটা দাও ওটা দাও ওটা দাও আমি আল্লাহ তোমাদের সব চাহিদাও যদি মিটিয়ে দেই আমি আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না এজন্য চাইব কার কাছে বিপদে আপদে ভরসা করব কার কাছে আর অবসরগুলোকে কাজে লাগানোর দরকার আছে না নাই স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করার দরকার আছে না নাই ফাইন্নামা আল উসরি ইউসরা ইন্নামা আল উসরি ইউসরা নবীহে কষ্টের পরেই আছে সুখ দুঃখের পরেই আছে আনন্দ সব সময় মানুষের সময় এক রকম কাটে না এজন্য আমরা তাওয়াক্কুল করতে চাই একজনের উপর তিনি কে আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আর আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন